CPU 쿨러는 크게 두 가지의 종류가 있습니다. 공냉 쿨러와 수냉 쿨러. 이름 그대로 공냉 쿨러는 공기로 냉각하는 방식, 수냉 쿨러는 물로 냉각하는 방식입니다. 새로운 세대의 CPU가 계속 출시하고 있고 많은 코어스와 성능이 업그레이드 되면서 수냉 쿨러는 선택이 아닌 필수가 되어버렸습니다. 오늘 제가 들고 온 녀석은 세계 최고의 하이엔드 게이밍 기어 제조사 커세어에서 출시한 커세어 하이드로 시리즈 H110i와 H125i RGB 플래티넘 일체형 수냉 쿨러입니다. 기분 DC입니다. DC 여자친구 디아예요. 오늘 촬영하는 날이 무슨 날이냐? 바로 크리스마스입니다. 네 그렇습니다. 오늘 여자친구를 만났는데 코로나 때문에 어디 놀러가지도 못하고 같이 촬영을 하게 되었습니다. 여친도 게이밍기에 상당히 관심이 많고 좋아하는데 혹시 롤케어가 야 골드 오빠는? 나 브론즈인데? 어디 브론즈가 골드랑 말을 섞어? 오늘 우리가 리뷰할 제품은 뭐죠? 네 오늘 제가 소개해드릴 제품은 커세 하이드로 시리즈 H100i와 H115i RGB 플래티넘 수냉 쿨러입니다 오빠 근데 수냉 쿨러가 뭐야? 수냉 쿨러는 말 그대로 물로 CPU 온도를 낮추는 겁니다 이 쿨러 안에 냉각수가 들어가 있고 여기 펌프로 냉각수를 순환시키면서 라디에이터 쿨링 팬으로 냉각수를 시키면서 CPU 온도를 낮춰주는 거죠 그럼 저 뒤에 PC에도 물을 흐는데 어떤 차이야? 저 PC 같은 경우에는 커스텀 수냉 PC라 장인이 한땀 한땀 전부 다 빌드를 한 거라 하나 제작하는데 시간이 오래 걸리고 이런 일체형 수냉 쿨러 같은 경우는 완제품으로 나오기 때문에 조립이 간편하고 대량 생산이 가능하죠 그럼 이 수냉 쿨러는 얼마야? 이건 한 20만 원 정도? 그럼 저 뒤에 커스텀 수냉은 얼마야? 저거는 수냉 바츠랑 공유위까지 해서 한 200만 원 정도? PC가 200만 원인 거지? 아니 PC는 1500만 원? 미쳤다? 컴퓨터가 1500만 원? 저거 한 대면 가방이 몇 개? 겨울 하면 생각나는 게 뭐죠? 화이트 크리스마스요 그래서 제가 이번에 화이트 감성의 커세어 PC를 만들기 위해 이 녀석을 사용해서 제가 조립 PC를 만들 거예요 그럼 이거는? H11Y는 당연히 구독자분들에게 경품으로 드리도록 하겠습니다 사랑해요 컴스빌 그럼 어떤 녀석들인지 보러 가시죠 박스 퀄리티는 역시 하이엔드급 제품답게 훌륭하며 커세어의 시그니처 색상이 노란색으로 포인트를 줬습니다 박스의 크기는 H115i가 140mm 팬이 들어가기 때문에 라디에이터 크기가 커서 좀더큰 것을 볼수 있습니다. 제품의 구성품은 일체형 워터펌프와 라디에이터, 쿨링팬 2개, 조립용 나사와 너트, 커세아 IQ USB 케이블, 백플레이트, 마운팅 브라켓, 조립 설명서와 품질 보정서가 포함되어 있습니다. H100i와 H11y 구성품은 동일하며 차이점은 쿨링팬과 라디에이터 크기입니다. 커세어 플래티넘 시리즈 수냉 쿨러들은 익스트림을 포함한 인텔의 거의 모든 소켓 규격을 지원하고 AMD 라이진 AM4 소켓 및 스레드 니퍼까지 사용할 수 있는 TR4 전용 브라켓을 제공해주기 때문에 사용자들을 위한 폭넓은 다양한 소켓 규격을 지원합니다. 저처럼 인텔 코어 X 시리즈나 AMD 스레드 니퍼 같은 하이엔드급 CPU 사용자들도 사용할 수 있다는 거죠. 커세어의 수냉 쿨러 라인업은 많지만 리얼 라디에이터를 사용하는 제품 중에는 현재 커세어 하이드로 시리즈 H100i RGB 플래티넘 커세어 하이드로 시리즈 H100i RGB 플래티넘 SE 커세어 하이드로 시리즈 H11i RGB 플래티넘 이세 개가 대표적입니다 새 제품 다 디자인 및 가격 스펙은 거의 동일하며 제일 큰 차이점은 H100i 라인업들은 120mm 쿨링팬을 사용하고 H11i는 140mm 쿨링팬을 사용합니다 그리고 H100i와 H11i는 ML120140 프로 RGB 펜을 사용하고 H100i SE는 LL120 RGB 펜을 사용합니다. 색상은 H100i와 H115i는 블랙, H100i SE는 화이트입니다. H115i는 SE 버전 화이트 색상이 없다는 점이 아쉽네요. 제품의 가격은 오픈마켓 제작가 기준 H100i SE와 H115i는 199,000원으로 동일하고 H100i는 189,000원이며 무상 보증 기간은 5년입니다. 당연히 쿨링 펜과 라디에이터 크기가 더큰 H115i가 쿨링 성능 
성능이 좀더 좋기 때문에 블랙 색상을 원하시는 분들은 H12로i 구매를 추천드립니다. 하지만 PC 케이스가 140mm 펜이 장착이 안되면 H100i를 구매하셔야 합니다. 요즘 케이스들은 대부분 140mm 펜이 장착되기 때문에 H100i와 H115i가 만원 밖에 차이가 안다면 이건 핑키라 아닌가 워터펌프 중앙은 블랙 색상의 하이그로시 재질로 되어 있고 커세어 로고가 깸성을 대해주고 있습니다. H15i RGB 블랙 티넘은 헤어라인 처리가 되어 있는 메탈 느낌의 자켓 테두리 H100i RGB 블랙 티넘 SE는 화이트 유광 도색의 자켓 테두리로 마감 처리를 하였습니다. 워터펌프 우측에는 튜브가 위치해 있고 튜브의 방향을 조절하기 쉽게 디자인이 되어 있습니다. 거의 모든 수냉 쿨러는 블랙 색상이 대부분인데 H100i RGB 블랙 티넘 SE는 워터블록, 펌프, 튜브, 라디에이터까지 전부 다 화이트 색상이라 훨씬 더 화려합니다. 실물로 보시면 화이트 색상이 저처럼 예쁘답니다. 아스텍 6세대 최신형 워터펌프를 적용하여 진동과 소음을 줄이고 긴 수면과 확실한 쿨링 성능을 자랑합니다. 펌프는 최대 2800rpm으로 고동되며 16개의 개별 LED를 탑재해 다양한 색상 설정 및 애니메이션 효과로 RGB 감성의 끝을 보여줍니다. 커세어 플래티넘 시리즈는 기존 프로 RGB보다 더 넓어진 면적의 고리트 베이스로 효율적인 커버가 가능합니다. 특히 AMD 스레드 리퍼 같은 경우는 엄청난 크기를 자랑하죠. 그런 스레드 리퍼도 커버할 수 있는 녀석이죠. 패브릭 소재로 된 파열 걱정 없는 단단한 직조 슬리빙 튜브는 상당히 유연한 편이고 깔끔한 외양과 높은 내구성을 보여줍니다. 플래티넘 시리즈는 기존 프로 RGB의 피팅보다 더 단단한 금속 피팅 마감으로 고정력을 높임과 동시에 누수 위험성을 더 줄였습니다. 커스텀 수냉 PC나 이런 일체형 수냉 펌프의 제일 큰 유연 요소는 바로 누수죠. 괜히 딴 맛의 저가제품 구매하셨다가 컴퓨터 안이 물받아... 알루미늄 재질로 된 새로운 디자인의 라디에이터는 넓은 방열 면적으로 더 강력한 CPU 냉각 성능을 보여줍니다. 측면에는 크롬 재질로 된 커세어 로고가 각인되어 있어 고급진과 동시에 깸성을 더해주고 있습니다. H15i 라이터는 블랙 무광 도색이라면 H100i SE는 화이트 유광 도색이라 반질반질 거립니다. 보통 수냉 쿨러 라디에이터는 리베팅이 되어 있어 외관상 보기 안 좋은 반면 커세어 제품은 정말 깔끔하게 디자인이 되어 있습니다. 커세어 하이드로 시리즈 H105i RGB 플래티넘 SE 라디에이터 사이즈는 240mm 규격에 가로는 277mm, 세로는 120mm, 높이는 27mm입니다. 커세 하이드로 시리즈 H125i RGB 플래티넘 라디에이터 사이즈는 280mm 규격에 가로는 322mm, 세로는 137mm, 높이는 27mm입니다. 크기 차이는 꽤 나는 편이며 라디에이터의 크기가 크면 그만큼 방열 면적이 더 넓고 더 많은 냉각수가 들어가기 때문에 쿨링 성능이 더 좋습니다. 그렇기 때문에 커스텀 수냉 PC도 두꺼운 라디에이터와 큰 냉각수 물통을 사용하는 것이 단순한 멋이 아니라 더 많은 냉각수를 순환시킬 수 있기 때문에 사용하는 것이죠. 혹시 커세어 로고 밖에 3년 라디에이터만 따로 안 파나요? 구매할 수 있으면 당장 저기의 수냉 PC 라디에이터 교체! 커세 하이드로 시리즈 H11i RGB 플래티넘은 ML140 프로 RGB 펜이 탑재되어 있고 커세에서 독점 개발한 마그네틱 레미데이션 베어링 즉 자기 부상 베어링이 적용되어 있습니다. 자력을 이용해 회전축이 공중에 떠 있다는 말이죠. 그렇기 때문에 마찰 면적을 최소화하여 진동과 소음은 줄이고 긴 수명을 자랑합니다. 펜 속도는 최대 2000rpm, 풍량은 97, 소음은 37dB입니다. 커세 하이드로 시리즈 H100i RGB 플래티넘 SE는 LL120 RGB 펜이 탑재되어 있습니다. 기존 슬리브 또는 볼 베어링의 단점을 개선한 하이드로닉 베어링을 적용했습니다. 유압식 베어링이죠. 낮은 회전마찰의 유압식 작동 방식으로 진동과 소음은 줄이고 수명은 증가하여 높은 내구성을 자랑합니다. 펜 속도는 최대 2200rpm, 풍량은 63, 소음은 36dB입니다. ML이나 LL 쿨링 펜의 스펙이나 가격의 차이는 거의 없지만 아무래도 자기 우상 베어링에 조금 더 스펙이 좋은 ML 펜을 H100i RGB 플래티넘 SE에 적용했으면 어땠을까 하지만 ML 쿨링 펜은 완벽한 하이드 색상이 없어서 LL 쿨링 펜을 사용한 것 같습니다. 하지만 LL 쿨링 펜은 원형 테두리에도 LED가 나오기 때문에 RGB 퍼포먼스적인 면에서는 저는 LL 쿨링 펜을 선택할 것 같습니다. 수냉 쿨러가 소음이 심하다는 분들도 있는데 전혀 그렇지 않습니다. 커세어 수냉 쿨러는 IQ 소프트웨어에서 Quiet, Balance, Extreme, 제로 RPM 4가지 브리셋 설정이 가능하고 제로 RPM 모드로 설정 시 웹서핑이나 문서 작업 등 CPU 사용량이 많지 않을 때는 쿨링 펜을 완전히 멈추어 무소음 사용 환경을 만들어줍니다. 거기에다 사용자가 직접 CPU 온도에 따라 펜 속도를 설정할 수 있도록 커스텀 마이징까지 가능합니다. 원래 거세 쿨링 펜들을 IQ에서 제어하려면 10만원 상당의 커맨드 프로를 구매해야 하는데 수냉 쿨러 같은 경우는 커맨드 프로가 없어도 펜 속도를 IQ에서 조절할 수가 있습니다. 커세어 쿨링 펜은 워낙 유명하기 때문에 이 코스는 커세어죠
일치형 순행쿨러는 초보자분들도 손쉽게 장착을 할 수가 있습니다 순행쿨러만 장착을 하면 제가 직접 하겠는데 이번에 화이트 컨셉의 커스텀 PC를 만들 거라 PC 하나를 전부 조립해야 해요 당연히 오빠도 할줄 알지만 내가 하면 4박 4일 그래서 PC 조립은 몬스터 기아에 부탁을 했습니다 자 이렇게 해서 하이트 컨셉의 커스 PC가 완성이 되었습니다 어때? 이쁜 것 같아? 어머 진짜 이쁘네요 하이트 크리스마스에 정말 어울리는 PC 같아요 내가 주는 크리스마스 선물이야 진짜 나 주는 거야? 그럼 열심히 튀어 올려 기왕 줄 거면 가방으로나 주지 그럼 하이트 컨셉의 PC를 만들기 위한 주요 커스 제품들을 알아보러 가시죠 커세어 크리스탈 시리즈 680X RGB 화이트는 이 ATX 메인보드까지 장착 가능한 미들 타워 케이스입니다. 커세어 PC 케이스의 특징인 듀얼 챔퍼 디자인으로 최적의 공기 흐름을 만든과 동시에 메인보드, 그래픽카드, 쿨링팬, 램등 RGB 감성을 느낄 수 있는 제품들은 전면에 노출되며 파워 및 저장 장치는 후면부에 장착할 수 있도록 되어 있어 깸성 넘치는 PC를 만들 수 있습니다. 상단에는 전원 버튼, 마이크 헤드셋 콤보 커넥터, USB 3.1 타입 C 포트 한 개, USB 3.0 포트 두 개, 이셋 버튼으로 구성되어 있습니다 초고속 usb 3.1 타입 c 포트를 지원한다는 점은 큰 장점 같네요 후면부에는 최대 225mm 이하 고성능 파워를 장착할 수 있고 다양한 선 정리 홀로 깔끔한 선 정리가 가능합니다 3.5인치 하드는 3개 2.5인치 ssd 4개 총 7개를 장착할 수 있는 넉넉한 하드베이를 제공합니다 최대 180mm 이하 타워형 공랭 쿨러를 장착할 수 있고 최대 길이 330mm 이하 그래픽카드를 장착할 수 있습니다 수직 pci 슬롯이 기본 적용되어 있어 브라켓 없이 그래픽카드는 수직으로 설치가 가능합니다 라디에이터는 전면 240, 280, 360 상단 과 하단은 240, 280, 후면은 120, 140mm 등 다양한 교육을 지원하기 때문에 커스텀 순행 PC 빌드도 가능한 케이스입니다. 이번에 해당 케이스를 몬스터 기어에서 커스텀 순행 PC로 제작한 제품이 있기 때문에 궁금하신 분들은 우측 영상 링크를 참조하시면 됩니다. 3면 강화 유리로 RGB 튜닝 효과를 극대화했으며 LL120 RGB 쿨링팬 3개, 라이트닝 노드 프로 컨트롤러, 최대 6개 RGB 쿨링팬을 연결할 수 있는 팬 허브를 제공하기 때문에 커세어 IQ 유틸리티에서 다양한 RGB LED 설정을 할수 있습니다. 제품의 가격은 오픈마켓 제작가 기준 42만원이며 품질 보정 기간은 2년입니다. 뭐 그리 놀라세요? 저 뒤에 커세어 천디는 100만원? 커세어 RM750X 화이트 80 플러스 골드 파워는 최소 효율 90% 이상의 조건을 만족해야 될수 있는 80 플러스 골드 인증을 받은 제품입니다. 750W의 출력을 자랑하며 하이엔드급 커스텀 순행 PC까지 사용 가능한 파워입니다. 라이플 베어링 135mm의 쿨링팬과 온도에 따라서 자동으로 RPM을 조절하는 오토팬 컨트롤러로 정숙한 PC 환경을 만들어줍니다. 하이엔드급 제품답게 풀 모듈러 디자인으로 사용자가 원하는 케이블만 선택해서 장착할 수 있다는 장점이 있습니다. 이 제품이 단순히 색상이 화이트라서 화이트 컨셉 PC에 많이 사용되는 것이 아닙니다. 파워를 비롯한 모든 슬리빙 케이블이 화이트입니다. 커세어에서 직접 제작한 화이트 슬리빙 케이블이기 때문에 케이블의 마감 및 퀄리티는 최상입니다. 750W 파워치고는 가격은 다소 비싼 편이나 80 플러스 골드 인증, 풀 모듈러 디자인, 화이트 슬리빙 케이블, 커세어라는 네임밸을 생각하면 충분히 구매할 가치가 있는 파워입니다. 제품의 가격은 오픈마켓 저가 기준 24만원이며 품질 보증 기간은 무려 10년입니다. AS 보증 기간이 10년이면 엄청 괜찮아요. 
자 그럼 완성된 PC로 수냉쿨러 성능 테스트를 해볼 건데요 고사양 게임인 배틀그라운드 플레이시 CPU 온도가 어느 정도 올라가는지 확인해 보겠습니다 게임 플레이를 하기 전 아이들 상태일 때는 평균 온도 26도 게임 플레이시 평균 온도는 72도 정도로 우수한 성능을 보여줍니다 H115i RGB 블레티넘은 장착을 못해서 테스트를 못해봤지만 라디에이터와 팬 크기가 크기 때문에 쿨링 성능이 평균 한 2-3도 정도 차이가 날것 같습니다 컷의 IQ 소프트웨어를 통해 다양한 RGB LED 설정이 가능하고 당연히 컷의 모든 제품군 키보드, 마우스, 헤드셋, 쿨링 팬, 메모리 등 전부 다 RGB 연동이 가능합니다 사용자가 LED를 하나하나 직접 선택하여 설정할 수 있다는 것도 큰 장점입니다 무엇보다 기본의 프로 RGB 같은 경우는 워터펌프 LED가 한 개로 되어 있어 색상이 단색으로만 변경이 되었는데 플래티넘 시리즈는 13개 개별 LED를 탑재해 RGB LED 효과가 훨씬 더 업그레이드 되었습니다 커세야 하면 떠오르는 단어 바로 커간지 그리고 RGB 감성의 끝판대장 커세야 LED 효과 안볼 수가 없겠죠? 그럼 보러 가시죠! Never knew a moment could feel so right Could slow down time like this Everything I needed Is in your eyes and in your mind Maybe it's crazy to fall so soon Give it all to you, hey, hey. But I don't care what they say Please promise me you'll stay Cause I'm not going anywhere 오늘은 이렇게 해서 컷의 하이드로 시리즈 H100i와 H115i RGB 플래티넘 수냉 쿨러를 리뷰해 봤습니다. 총평을 하자면 플래티넘 시리즈는 기존 RGB 프로에서 아쉬웠던 단점을 완벽히 개선한 수냉 쿨러입니다. 단일 LED를 16개 RGB LED를 탑재하여 LED 효과를 극대화하였고 일반 쿨링 패널 RGB 쿨링 패널을 변경하여 RGB 감성을 더해줍니다. 기존의 피팅을 금속 피팅으로 업그레이드하여 누수 위험을 더 줄이고 내구성 또한 높였습니다. 구리히트 베이스의 면적을 넓혀 쿨링 효과를 더 극대화하고 인텔, AMD 모든 프로세스를 호환할 수 있는 다양한 소켓 규격을 지원합니다. 공랭 쿨러 대비 탁월한 쿨링 성능을 보여주는 하이엔드 수냉 쿨러라고 할수 있습니다. 단점은 다들 아시죠? 비싼 가격입니다. 커세어는 하이엔드 제품을 주로 생산하기 때문에 가격이 상당히 비싼 편이에요. 그래서 별명이 커세어. 하지만 플래티넘 시리즈는 동급 스펙의 경쟁사 제품들과 비교해도 가격이 비슷하거나 더 저렴하게 출시를 했습니다. 스펙은 똑같은데 경쟁사 제품은 RGB 펜이 아니다. 그럼 여러분들은 어떤 제품을 구매하시겠어요? 당연히 RGB 층이시면 커세요! 전 세계에서 수냉 쿨러를 가장 먼저 출시한 브랜드가 바로 커세어입니다. 그만큼 많은 데이터를 수집해 제품을 계속 개선해서 출시하는 커세어이기 때문에 믿고 사용할 수가 있습니다. 고성능 하이엔드 CPU 수냉 쿨러를 찾으시는 분들, 화려한 RGB 감성의 수냉 쿨러를 찾으시는 분들, 하이트 컨셉의 PC를 완성하고 싶으신 분들에게는 커세어 하이드로 시리즈 H100i와 H115i RGB 블랙티넘은 최고의 선택이 되실 겁니다. 이번 구독자 이벤트는 커세어 하이드로 시리즈 H115i RGB 블랙티넘 수냉 쿨러를 경품으로 드리도록 하겠습니다. 이벤트 참여 방법은 해당 영상 댓글 공지를 참조하시면 됩니다. 제가 준비한 영상은 여기까지입니다. 저는 다음에 커세어 신제품 리뷰로 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 그럼 저 뒤에 커스텀 주내는 커스텀 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 그럼 저 뒤에 커스텀 주내는 얼마야? 야, 그럴 수도 있지.